வணக்கங்க திருந்திய நெல் சாகுபடி முறையில் வந்துட்டு நம்ம சமப்படுத்துறதை பற்றி பார்ப்போங்க நிறைய பேர் வந்து வீடியோ பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக ச திருந்திய நெல் சாகுபடி முறைக்கு வர்றாங்க ஆனால் அவங்க திருந்தி நெல் சாகுபடிக்கு முறை வரும்போது பண்ணக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டேக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சமப்படுத்துறது இல்லை சமப்படுத்துறதுங்கிறது தாங்க இதோட அடிப்படையான தகுதியே இந்த நெல் சாகுபடி பண்ணணும்னா சமப்படுத்தினா மட்டும்தாங்க முடியும் சமப்படுத்தும் போது நிறைய நன்மை நடக்குதுங்க நம்ம சமப்படுத்துறதுங்கிறது வந்துட்டு இந்த நெல் வந்து தண்ணியில் மூழ்கிடும் பயிர் சின்னதாக இருக்கும்போது அழுகிடும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் இல்லைங்க இந்த தண்ணி வேகமாக பாயும் அப்படிங்க நம்ம வந்து ஒரு ஏக்கரில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆள் அதாவது ஒரு பதினஞ்சாயிரமோ நாற்பதாயிரமோ முப்பதாயிரம் தூர்கள் அதாவது நெல்களோ வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு நாற்றும் அதிகப்படியான திருச்சியான மணியில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரே மாதிரியாக இருக்கணுங்க இப்போ ஒரு நாற்று வந்து நாற்பது தூர் வெடிக்குது ஐம்பது தூர் வெடிக்குது எழுபது தூர் வெடிக்குதுன்னா எல்லா நாற்றுமே அதே மாதிரி எழுபது தூர் எண்பது தூர் வெடிக்குது அப்படின்னா வெடிச்சிது அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட்டை விட இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க அது கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய மிக முக்கியமான வேலை தான் சமன்படுத்துறதுங்க ஸோ அந்த சமன்படுத்துகிற விஷயத்தில் வந்து நம்ம செலவு நடக்குது நம்ம ஏன்னா நம்ம நிலத்தை வந்து ஏற்கனவே வீணாக்கி வச்சுருக்கோம் ஸோ மேடு பள்ளமாக்கி சரி வர செய்யலை ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து கூடுதல் செலவு ஆக தான் செய்யும் அந்த கூடுதல் செலவெல்லாம் பார்க்காம செஞ்சிடணுங்க இதில் வந்து கூடுதல் செலவுன்னு சொல்கிறத விட கொஞ்சம் நம்ம வந்துட்டு மூளையை பயன்படுத்தி செஞ்சோம் ரொம்ப எளிமைப்படுத்துறதுக்கான வழியை நம்ம வகுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையாக பண்ணிடலாங்க அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி எவ்வளோ எளிமை ஒரு ஏக்கரை வந்து அதிகபட்சமாக ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே சமன்படுத்துறது நூறு சதவீதமும் உங்களுக்கு வந்து ஒரே சமமாக படுத்துறது எப்படி அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் வர வர சொல்கிறேங்க உங்களால் முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் சமப்படுத்துங்க சமப்படுத்தினால் மட்டும்தான் இந்த விவசாயத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த அறுவடையை விட எதிர்பார்த்த ஈல்டை விட நீங்கள் ஜாஸ்தியாக எடுக்க முடியுங்க அதுக்கு சமன்படுத்துறதுக்கு முக்கியம் ஒரு வேளை நீங்கள் சமன்படுத்துகிற இது மாதிரி செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக நிச்சயமாக வந்து நீங்கள் எதிர்பார்த்த ஈல்டு வராதுங்க நீங்கள் சமன்படுத்தாத இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மேடு உள்ள இடத்துல தூர் வந்து அதிகமாக வெடிச்சிருக்காது நல்ல செடி வந்து கம்பீரமாக வளர்ந்துருக்காது பள்ளமாக உள்ள இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு செடி தூ அதாவது நல்ல கம்பீரமாகவும் நல்ல திருச்சியாகவும் இருக்குங்க அதனால் சமன்படுத்துறதுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சமன்படுத்தாமல் எஸ்ஆர்ஐ முறையில் வந்து நீங்கள் பயன் இல்லை அதனால் முடிந்தவரை நீங்கள் வந்து முடிந்தவரை இல்லைங்க நூறு சதவீதம் சமன் பண்ணிவிட்டு எஸ்ஆர்ஐ முறைக்கு வாங்க அனைவரும் பயன்பெறுங்க நன்றி